こんにちはコウスイです今日のお話は好きな人との距離が近づく秘策とはというお話をしていこうと思います今日の動画を聞いていただけますと好きな人との距離がなかなか近づかなくて困っている方やマッチングアプリで出会った方から連絡は来るのに交際になかなか発展しないという方デートはしているのにいまいち盛り上がらないとかもしくは2回3回と会ううちに相手のテンションが下がってしまうっていうのを感じている方などのお役に立つかなと思いますのでよかったら聞いてみてください、えー、片思いの方がいるとか婚活を頑張っていていいなと思う人が出てきた場合にですねあなたはどうやって相手との距離を近づけていますか今日の話は私の中でちょっと当たり前になっていたので話題に出すことが頭に浮かばなかった項目なんですけどそれが相手を好意を見せる相手に好意を見せるという話題なんですねでいろいろ女性の話を聞いていくと今日私が話すことをほとんどのそのうまくいかない方はやれてないってことに気づいたんでそれを話してみようと思いましたえ先日もブログに「男性を褒めないとは何事だ!」っていう記事を書いたかと思うんですけど今日はそれをもう少し詳しく話してみようかなって思ってます片思いで進展しないとおっしゃる方や婚活でいい人が現れたのに現れたにものにできなかった方そういうことを何度も繰り返している方は今日の話の中のことができてませんそのできてないことは何かというと相手に好意を示すっていうことなんですねまず男性と出会いますよねであなたもあなたが相手をいいなと思ったとしますで相手もどうやら自分をいいなと思ってくれている様子だったとして、まあ、デートに誘ってくれたとしますよねで今日はこの段階の話をしてますおそらくですが初回のデートでこの相手に好意を示すっていうことをやるかやらないかで2回目3回目のデートが誘ってもらえるかどうかが決まってると言ってもいいぐらいかなって感じてますで別に自慢したいわけじゃないんですけど私の場合の話をするとですね、まあ、1回デートした方から2回目誘われなかったことっていうのは記憶してる限りではないんですよで,でもまあ、相談ねくださる方の中には2回目とか3回目の誘いがないっていうお,名前お,お悩みっていうのを結構多くいただくのでなんで2回目が誘われないっていうことになるのかっていうところを、まあ、ずっと研究してたんですねでその原因がどこにあるのかっていうのをまあ探っていたんですけど今回その自分の,あの実際のデート、ね、現場をこう観察できないじゃないですか細かく。だから細かいところが分からなかったんですよ皆さんのデートで何ができてないのかが。で、あのー、最近ね私が自分がデートをしてる時の自分のことを客観的にね観察しながら分析してみた時にあもしかしたらここかなってこれが違いかなって思ったものが今日の話題の好意を示すというポイントだったんですね。でおそらくですけど私が2回目3回目誘ってもらえてる理由はこの多分好意を示すっていうのをやってたからなんだなっていうことに最近気づいたんですよ。でこの行為って私は結構当たり前にやってたのでなんかわざわざやってるっていう気がなかったんでのそれが要因っていうのに気づくのに時間がかかったんですね。なんか人間っっってて当当たたりり前前にやるることって当たり前すぎるからなんかそれが特別なことだと気づけないんですよ。で、まあ、その好意を示すっていうのは、まあ、何かというと簡単に言うと相手を褒めるっていうことなんですがこの褒めるっていうのはねいろんな恋愛の先生とかが男性を褒めてください褒めた方がいいですよとかこういうふうに褒めたら喜びますよとかもう言ってる動画とかブログとかも山ほどあるのでもうそれは私がいちいちやらなくてもいいかなって思ってます。だからその今日の話は、えっと、私がそれをしている時の脳の中の説明をした方がおそらくこれができてない人ができやすくなるかなって思ったので今日の話を考えましたでまずちょっと勘違いしないでもらいたいところがありましてそれは何かというと今日話してる行為を示すっていうのは告白とは違うということです。
これをはっきり認識しておいてくださいね告白っていうのはもう好きですとか付き合ってくださいとかでそうはっきりと明言することを言いますでも好意を示すっていうのはそのもっと手前の領域なんですね、まあ、好きかもねぐらいのなんか好きじゃないかもわからんけど好きかもねみたいなそのレベルのことそのちょっと匂わせるみたいなそのレベルの話なんですねで,でも好きとは明言していないしだからこれをやって振られることってないんで皆さんバシバシとこれからも好意を表現してくださいでその好意を示すっていうのは、まあ、具体的にどんな感じかっていうと、まあ、例えばえ「今日の服めっちゃセンスいいですね」って言ったりとか「まるくんのその考え方私すごい好きです」とか「めっちゃ体鍛えててなんか男らしいですねとか、まあ、そういうふうなことをまあわざわざ言うっていうか思ってることを言ってるっていうのが好意を示すってことだと思うんですね。でじゃあこの好意を示すってことができていない人はなぜできていないかというとですねおそらくは自分が相手を好きなことがバレたくないからっていうのが一つあるかなと思うんですよ。そうでなかったとしたら自分が好かれようとして褒めようとしてるそういう下心がバレそうで何かやらしいか言いたくないとかそんな場合があるんかなと思うんですねでもその好きなのがバレたら嫌っていう考え方ねちょっとよく考えてほしいんですけどあなたの好意すらも相手に伝わらなかったら相手は気がつかないからスルーされてしまうんですよね。今時自分に対して全く好意を感じない女性を追いかけ続ける男性っていてないんですよだからあなたの好きなのが全くバレてなかったらその男性にはスルーされると思いますもしくはデートしても1回だけしても次の誘いがなかったりとかもうね自分は受け入れられてないんだなっていうふうに解釈されちゃうのでだから2回目3回目誘ってもらえなくなるっていう可能性も出てくるんですねでなぜならば基本的に男性は可能性のある女性を追いかけるのでその頑張っても可能性のない女性のために頑張らないんですよなのであの好意はやんわりでも伝わってる方がいいと思いますでさっき言った気に入られたくて褒めてるという下心がバレそうだから褒められないっていうやつに関してですが、えー、もしあなたがそう感じてるとしたらその思考はその思考のまま褒めたとしても多分うまくいかないと思うのでえっと、なので今日私が話すその頭の中の話するんでそれをまあ参考にしてもらってちょっと変え,変えれるもんなら変えていったらいいかなと思います。はい、じゃあ私が相手に好意を示してる時の私の脳の中の話をするとですねまず一つ目は相手に気に入られたいという気持ちで言ってませんそれ言ってる瞬間。で2つ目が自分が素直に率直に思ったことをそのまま言ってます。で3つ目は、えっと、それはあえて別に言わなくてもいいと言えばいいんですがでもそれをわざわざ言っている、まあ、もっと言うならば言ってあげてるちょっと上からのね言い方になりますけどなぜ言ってあげるかっていうとそれは言葉のプレゼントだと思っているからという感じこのなんかこんな感じの思考なんですよその言ってる時の私ね。でなのでねだからこれって私自分が気に入った男性だけじゃなくってそう思ったら他の人にもやってるんですよ普通に。例えばこの間病院でね外科の手術したんですけど、まあ、あの腕にね極部麻酔して20分ぐらいもうそんなに重い手術じゃなかったのでまあ,あの喋れるんですよお医者さんと喋りながら看護師さんと喋りながらの手術なんですけどそのお医者さんがめっちゃイケボだったんですよイケてるボイスね。だから私声フェチじゃないですか,なんか声のいい人好きなんでなんか手術カチャカチャされながら「なんか先生めっちゃいい声ですね」とか言って私言っ,た言ってたんですよ<笑>。私よりもだいぶ年上のね先生でしたけどなんかほ褒めたら照れてはったですけどまあそんな感じのノリなんですよ。だからいいと思ったことそのまま言ってるだけで私その先生好かれようとかも思っていないしなんか相手から何か欲しいとかもらおうとか何にも思ってないんですねこれを気に入ってる男性にもやったらいいって話なんですよでも多分普段からやってないのに気に入った人にだけやるのに逆に難しいのでだからもういっそのことをもう日頃から周囲の人のいい部分見つけたらあえて言ってみたらいいと思うんですね<笑>ごめんなさい
これをやっても喜ばれることはあっても嫌がられることなんてないんで全然これやったらいいと思うんですよ。でそんなんでこんな程度で恋愛がうまくいくならお金もかからないし時間もかからないし口だけ動かしたらいいだけだから何のリスクもないですよねなので今日この動画を聞いたあなたは今日からすぐこれやってくださいそして慣れていったらその婚活の相手とか気になる男性にもぜひやってみてくださいはいということで本日の話は以上になります最後までお聴きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう